mengenai pepret ya ini jadi pepret ini permintaan dari Mas Agus ya dan Mbak siapa tuh mohon maaf saya lupa mudah-mudahan uh, Mbak sama Mas Agusnya menyimak ya ini kita membahas mengenai tetes mata pepret sekarang banyak juga uh, saudara-saudara ya teman-teman yang sama dokternya diresepkan ini ya dan banyak yang kurang memahami sebenarnya ini obat apa ini ya, ya jadi kita bahas mengenai pepret Pepret itu apa? Jadi pepret itu tetes mata yang mengandung steroid. Jadi cirinya kalau tetes mata mengandung steroid, kalau punyanya pabrikan Sendo, dia akan dikemas warna kuning. Jadi kalau ada kemasan tetes, ya terutama yang mini dose kayak ini, dia kuning itu berarti mengandung steroid. Beda kalau kalau merah seperti saya sudah jelaskan, kalau merah berarti mengandung antibiotika. Nah kalau putih seperti ini, bening atau putih ya Ini netral sifatnya Seperti air mata buatan ya Dia akan putih seperti ini Nah kalau putih seperti ini Itu relatif aman Jadi kita bebas gunakan ya Karena bersifat air mata buatan ya Netral Tapi kalau sudah merah atau kuning Jadi kita harus hati-hati Tahu betul ini manfaatnya apa Efek sampingnya apa ya Terus uh, ada kontradikasi nggak Atau nggak boleh dipakai pada siapa saja ya Jadi harus kita ketahui Pepret itu mengandung ini solon asetat ya sebanyak 10 mg per mililiter atau 1% ya ada juga sendo yang lain yang mengandung ini solon asetat seperti polypred nah, cuma polypred itu kandungannya lebih kecil jadi 5 mg per mililiter jadi pepred ini dia forte ya forte itu artinya kandungannya dua kali lebih tinggi jadi memang harus lebih hati-hati penggunaannya ya dan indikasinya juga khusus ya ada banyak Steroid ya, di dalam tetes mata itu ya ada yang mengandung betametason, dexametason, fluorometolon, dan prednisolon ya seperti ini. Jadi kenapa dipilih prednisolon? Itu karena salah satunya daya tembus ke dalam matanya paling kuat dibanding dengan yang lain ya. Jadi misalnya kalau dibanding betametason misalnya, nah, prednisolon asetat ini daya tembus ke dalam matanya itu paling kuat sehingga indikasi penggunaan Prednisolon asetat ini adalah untuk radang-radang yang berada di dalam ya di, di mata yang bagian dalam. Nah itu perlu menggunakan golongan prednisolon. Jadi indikasi penggunaan steroid dalam mata adalah untuk menekan radang, proses radang. Radang itu penyebabnya banyak ya. Ada infeksi juga radang, ya trauma kimia terutama ya. Jadi radang. Habis operasi radang juga. Kemudian autoimun juga meradang. Jadi Steroid digunakan untuk keadaan-keadaan tertentu ya tidak semua pada keadaan itu di mana yang aman digunakan untuk menekan radang dan tidak membahayakan misalnya kalau infeksi ada radang tentu tidak dipilih steroid ya jangan menggunakan steroid kalau radangnya karena infeksi tapi kalau sebab lain karena operasi kemudian autoimun alergi yang parah ya fase akut itu memang bagus kalau kita memilih anti radang golongan steroid jadi indikasi utamanya adalah untuk menekan proses radang. Nah, pepret ini dipergunakan atau diperuntukkan untuk menekan radang yang di dalam bola mata ya. Seperti misalnya apa? Keadaan ada namanya panjuvitis, jadi dalam bola mata sampai di luar itu meradang ya semuanya. Atau uvitis anterior bagian depan ya, terutama ya. Kalau posterior agak terlalu dalam ya. Biasanya kita pakai yang minum ya selain tetes. Tapi kalau yang di depan saja Uvitis anterior namanya itu bisa hanya dengan tetes ini ya. Kemudian uh, iritis namanya biasanya habis operasi terjadi iritis juga bagus menggunakan steroid golongan ini. Nah karena ini obat steroid sama dengan antibiotika yaitu sama-sama obat kerasnya tentu harus dengan resep dokter dan atas indikasi dokter. Jadi dokternya harus tahu dulu ini diagnosisnya tepat apa enggak dan baru dokter bisa meresepkan ini. Jadi Jangan beli sendiri ya Atau e, misalnya saudaranya punya obat Ini ya masih ada Terus wah ini kayaknya radang deh Matanya merah Kita hantem pakai steroid ini Ya kalau memang radangnya iritasi Atau yang non infeksi ya nggak apa-apa ya Jadi enak ya langsung enteng Langsung merahnya hilang Tapi kalau karena infeksi Misalnya ada kelilipan Ada infeksi jadi radang Nah pasien kan sering nggak tahu bahwa Radangnya karena infeksi Kalau di tetesin ini jadi tambah parah jadi obat ini memang betul-betul harus indikasi dokter dan memang diresepkan oleh dokter Tapi 
teman-teman juga perlu tahu ya karena sering kan ke dokter dikasih obat ini kita juga pengen tahu sebenarnya dokternya ngasih ini untuk apa sih gitu. sehingga pasien bisa mengetahui juga oh ternyata saya ada radang bagian dalam mata parah ya sehingga dokternya harus meresepkan ini jadi kita juga uh, sebagai pengetahuan bagus ya untuk mengetahui sebenarnya ini obat apa nah perdi solan asetat di dalam pepren ini dia sifatnya suspensi jadi uh, agak keruh itu ya jadi kalau dilihat kayak agak putih kayak agak, agak susu ya jadi itu suspensi jadi kalau sebel- sebelum meneteskan itu harus dikocok dulu ya agar merata dan dosisnya selalu tepat karena kalau enggak bagian atasnya bening bagian bawahnya agak keruh kalau kita teteskan tentu dosisnya tidak setepat kalau kita harus kocok dulu ya jadi indikasinya apa saja ya satu radang terutama radang yang di dalam bola mata kemudian radang yang tingkatnya sedang atau parah ya jadi misalnya habis operasi tentu radangnya parah ya jadi pakai obat ini kemudian alergi yang parah misalnya alergi Kernal namanya ya itu ada yang sampai parah ya sampai kelopak matanya benjol-benjol seperti ini ya juga untuk fase-fase akut itu bisa kita menggunakan tetes mata ini ya untuk menekan radangnya untuk selanjutnya tentu kita menggunakan obat yang potensinya lebih lemah kemudian menggunakan non steroid pada akhirnya ya jadi kita akan ditakar oleh dokternya ya jadi kapan menggunakan obat ini tapi kalau radang yang hebat alergi yang hebat setelah operasi ya trauma kimia misalnya juga itu radang yang hebat termasuk ya kena misalnya kena semen kena pembersih lantai kena air aki dan sebagainya itu bagus kalau radangnya kita tekan dengan obat steroid prednisolon asetat ini kemudian dosisnya berapa kali harus diteteskan itu tergantung sekali dengan derajat penyakitnya ya kalau agak ringan ya tentu mungkin sekali atau dua kali ya sedang tiga kali sampai enam kali kalau parah misalnya uveitis anterior parah ya rector disease misalnya gitu ya atau pan uveitis gitu itu kadang kita harus tetesin setiap jam demikian juga trauma kimia basah misalnya kena semen ya kena soda api kadang kita harus tetesin setiap jam itu dosisnya ya kemudian cara neteskannya seperti setelah saya sampaikan tadi dikocok dulu ya kocok dulu kemudian diteteskan nah kira-kira seperti ini ya neteskan tarik kelopak mata bawah teteskan setelah ditetes merem dulu ya kira-kira satu menit memberikan kesempatan obatnya meresap ya jangan langsung dikedipkan atau dibersihkan diserap pakai tisu ya sabar dulu tutup mata satu menit setelah satu menit baru kita bisa buka mata ya jadi obatnya bisa menyerap dengan baik ke dalam mata kita kemudian jangan lupa sebelum meneteskan cuci tangan dulu yang bersih ya kemudian dikeringkan dengan tisu kalau obatnya ada beberapa misalnya dokternya ngasih obat dua gitu ya kadang tiga jadi obat satu dengan obat lain kasih jarak kira-kira lima menit ya tetes merem satu menit kemudian tunggu dulu kira-kira sudah lima menit baru tetesin obat yang berikutnya jadi agar tidak tercampur sehingga konsentrasi obatnya tidak menurun kemudian habis diteteskan ya kalau yang kecil seperti ini kan bisa 72 jam ya bertahan ya kalau yang botolan itu kalau sudah dibuka kan umurnya satu bulan nah, setelah dipakai itu ditutup ditutup nyimpennya gimana harus di kulkas gak? ya boleh ya taruh di kulkas di tempat telur atau sayuran gitu ya jangan taruh di freezer ya boleh tapi kalau di suhu ruang ini boleh nggak? boleh ya asal tidak terkena sinar matahari langsung contohnya pinggir jendela taruh ada sinar matahari langsung itu akan cepat merusak obatnya jadi hindari kena sinar matahari langsung tapi kalau disimpan di lemari obat itu dalam kamar tidak terkena matahari langsung boleh kemudian sekarang e, kontraindikasi ada nggak kapan obat ini tidak boleh digunakan pertama kalau itu ada infeksi misalnya infeksinya keratitis ya jadi kalau ulkus atau item-item mata ada putih-putihnya ini hati-hati penggunaan obat ini ya untuk ulkus koronia bakteri maupun jamur itu tidak boleh ya kontraindikasi menggunakan obat ini ya jadi jangan lupa ulkus karena jamur dan bakteri itu kontraindikasi penggunaan steroid jangan menggunakan steroid pada keadaan itu Tapi kalau keadaan lain misalnya herpes kalau koronianya masih luka juga tidak diperkenankan menggunakan obat ini ada keadaan-keadaan 
herpes yang bisa menggunakan obat ini misalnya kalau herpesnya mengenai bagian kornea yang lebih dalam ya tapi kalau di, masih di permukaan tidak boleh menggunakan obat ini karena bisa lebih parah mungkin juga kalau infeksi bakteri sama jamur pakai obat ini tambah parah infeksinya tambah menyebar ya tapi kalau infeksinya konjungtivitis virus misalnya atau epidemik atau konjungtivitis ya atau EKC istilahnya kadang-kadang tertentu memang dokter bisa ngasih steroid tapi bukan yang penisolan asetat ini ini terlalu tinggi dosisnya ya jadi menggunakan steroid yang lain biasanya jadi itu karena pertimbangan ya jadi dokter harus periksa dulu jadi kadang sering kalau saya ditanya itu di chat ya tanda jawab dok kalau gini obatnya apa karena saya tidak lihat langsung mohon maaf saya tidak bisa memberi suatu arahan yang tepat ya ini pakai gitu karena saya nggak lihat langsung ada ulkusnya nggak kira-kira hitam hitam matanya luka nggak gitu kan nggak saya periksa jadi mohon maaf nanti kalau saya jawab itu obatnya umum dulu dan sering saya sarankan coba diperiksa dokter mata dulu karena sering kita uh, tidak mengetahui pasien nggak mengetahui juga ini sebenarnya kalau di foto pun nggak kelihatan kan korneanya itu ada ulkusnya apa enggak ya jadi apalagi kalau masih kecil ya infeksi jamur masih kecil tuh nggak kelihatan pakai mata biasa atau di center nggak kelihatan hanya bisa dilihat pakai alat pembesar ya seperti slit lamp seperti ini ya nah itu baru jadi kalau ada perlukaan di kornea ya misalnya kita tahu waktu ada benda asing ya yang kemungkinan besar itu terkontaminasi ya benda asingnya kotor ya misalnya gram terus uh, dari tumbuhan serpihan tumbuhan serpihan binatang serangga itu itu hati-hati jangan menggunakan obat seperti ini langsung jadi bisa malah tumbuh ya bakteri dan jamurnya malah tumbuh jadi sangat berbahaya <tuh> dan jangan lupa kalau pengguna softlen itu hati-hati menggunakan obat yang mengandung steroid apalagi softlennya masih ada tetesin obat ini itu tidak boleh ya itu harus dipastikan bahwa korneanya permukaannya intak ya sel-selnya tidak ada yang rusak kemudian tidak ada infeksi baru boleh menggunakan obat steroid ya jadi kalau ditetesin ini memang kalau pengguna softlen itu jadi nyaman wah saya perihnya hilang terus merahnya hilang tapi hati-hati sering jamurnya terutama ya cepat sekali tumbuh jadi sekarang ditetesin besoknya matanya hitam-hitamnya itu langsung ada bercak putih makin besar makin besar nah itu jamurnya tumbuh jadi kalau pengguna softlen ekstra hati-hati menggunakan ini kecuali memang atas supervisi dari dokter mata ya ada efek samping nggak penggunaan prednisolone efek samping hampir semua obat ada efek sampingnya ya entah itu karena obat aktifnya maupun obat pengawet ataupun bahan dasarnya ya jadi kalau ada alergi ada yang memang orang alergi terhadap steroid ya walaupun obat alergi itu steroid akhirnya tapi ternyata dia alergi dengan steroid ada ya jadi kalau ditetesin obat ini akan tambah bengkak matanya tambah merah ya bukan tambah membaik tambah memburuk artinya ada alergi dengan obat ini ya jadi kalau ada riwayat alergi wah kalau saya dulu disuntik misalnya atau minum obat steroid jadi tambah parah atau tambah gatel jadi hati-hati menggunakan obat ini ya jadi harus diutarakan sama dokter ya kalau ke dokter selalu diucapkan dok saya alergi obat ini saya alergi obat ini jadi karena dokternya kadang lupa juga walaupun sudah ditulis ya di medical record kadang lupa jadi kita harus sering mengingatkan dokternya nah. kemudian kalau glaukoma pasien glaukoma kemudian ada radang ini memang harus dokternya menganalisis betul ini butuh nggak steroid kalau butuh berapa lama karena efek samping steroid kan juga glaukoma di pasien pasien glaukoma menggunakan steroid harus memang dalam pengawasan dokter ya ini menguntungkan atau malah merugikan penyakit dasarnya ya glaukomanya jadi penderita glaukoma hati-hati jangan menggunakan obat ini uh, jangka panjang terutama ya kemudian efek samping berikutnya katarak ya. jadi penggunaan obat ini jangka panjang dan steroid yang lain ya bukan hanya prednisolone asetat, fluorometolon, dexamethasone ya juga punya efek samping glaukoma dan katarak juga dan jenis kataraknya jenis yang PSC ya di mana orang lain nggak melihat dia ada putih-putih di matanya tapi pasien akan mengeluh penglihatannya jadi kabur, buram ya e, seperti ada yang menghalangi demikian ya jadi itu e, tanda-tanda katarak PSC ya, di mana itu biasanya karena efek samping penggunaan tetes mata steroid yang jangka panjang penggunaan tetes mata steroid juga kadang menyebabkan tambah burem ya penglihatan tambah burem kemudian 
kalau ditetesin ini naik karena ini bersifat suspensi kalau ditetesin sering memberi rasa seperti ada pasirnya matanya kok rasanya nggak ada pasirnya ditetesin ya kadang seperti demikian tapi nggak apa-apa itu ya kemudian uh, seperti ada kotorannya ditetesin ini dok kok malah mata saya itu sekarang tambah banyak kotorannya setelah pakai obat ini sebenarnya sih bukan kotoran mata tapi karena suspensi dari obatnya jadi kita bersihkan saja nggak apa-apa ya jadi pakai kapas basah yang bersihkan putih-putihnya ya jadi nggak uh, apa-apa karena memang dia sifatnya suspensi ya jadi campuran uh, obat yang padat dengan uh, cairan di atas matanya nah selain efek samping kita juga harus waspadai hal-hal yang kiranya uh, terjadi kalau kita menggunakan obat ini misalnya setelah menggunakan obat ini jadi tambah perih tambah gatal tambah bengkak jadi harus kembali ke dokternya konsultasi apakah karena obat ini atau karena memang penyakit dasarnya yang uh, memburuk ya seringkali penyakit dasarnya memang memburuk dikiranya karena obat ini akhirnya di stop justru malah harusnya dilanjutkan jadi memang kalau terjadi hal-hal yang tidak nyaman seperti tadi konsultasi ke dokternya ini karena efek samping obat atau karena penyakit dasarnya atau ada penyakit lain sehingga kita bisa membuat satu keputusan yang lebih tepat ya jadi jangan serta merta menyetop sendiri gitu ya jadi cepat aja konsultasi lagi ke dokternya jangan-jangan memang penyakitnya tambah buruk wah ini penyakitnya memang tambah parah yuk. harus diteruskan gitu ya jadi atau memang wah ini nggak cocok obatnya ini harus berhentikan jadi dokter yang nanti menilainya kemudian kalau untuk anak-anak juga hati-hati menggunakan obat ini karena dosisnya tinggi ya forte biasanya kita tidak ngasih untuk anak-anak ya untuk anak-anak kita ada obat steroid yang lebih soft yang kita biasanya gunakan ya tapi itu kembali ke derajat keparahan atau derajat radangnya sendiri ya kalau alerginya sangat parah misalnya ya sampai merusak kornea namanya seal ulcer ya jadi korneanya putih gara-gara alergi itu ya kita bisa pertimbangkan menggunakan obat ini tapi biasanya kalau anak-anak kita kasih yang lebih potensinya lebih rendah atau lebih soft dan ibu hamil ya menyusui hati-hati juga konsultasikan betul sama dokter dan Jangan lupa sampaikan, dok saya masih menyusui, anak saya masih bayi, umur 1 bulan Atau dok saya masih hamil, umur kehamilan berapa minggu, misalnya 25 minggu Itu harus disampaikan, kadang-kadang dokternya kan nggak ngeh ya Jadi kita harus sampaikan, hamil dan menyusui itu sampaikan Jadi dokternya mempertimbangkan, pakai atau enggak Kalau pakai jangka berapa lama dan seberapa sering sehari itu akan ditakar nah, Kemudian kalau ibu hamil terutama menggunakan obat ini Agar tidak mengganggu kehamilannya, misalnya toh harus uh, terpaksa ya ini nggak ada pilihan harus pakai steroid misalnya jangan lupa setelah diteteskan tutup ujung matanya ya di daerah saluran matanya itu nah seperti ini ditutup ya selain tutup mata satu menit ditekan daerah pojok matanya sehingga obat itu tidak menyebar sesemik ya tidak melalui darah tidak melalui uh, kandungan dan kejaninnya sehingga kita harus tutup dia selain matanya ditutup ujungnya atau pojok matanya ditekan ya kira-kira semenit ya nah, itu untuk mengurangi efek sistemik atau efek menyeluruh ke dalam seluruh tubuh dari suatu tetes mata ya itu salah satu tekniknya kemudian untuk penderita asma juga hati-hati ya jadi kalau ada asma itu juga harus dibilang sama dokternya dok saya punya asma gitu. karena hati-hati obat sobat steroid termasuk obat seperti ini tetes mata ya itu bisa memicu ya jadi ada beberapa laporan obat steroid itu memicu asmanya jadi kambuh jadi orang yang punya asma itu di trigger atau dipicu oleh steroid tetes mata ya ada itu ya atau steroid minum juga bisa dia malah memicu ya nah, biasanya kalau asma kan obatnya steroid ini malah dipicu oleh steroid itu ada laporan demikian jadi kita harus waspada jadi harus dilaporkan ke dokter bahwa memiliki dasar penyakit asma misalnya demikian diskusi kita mengenai obat peprin ini semoga teman-teman yang dari dokter mendapatkan resep obat peprin itu bisa memberi gambaran ya apa indikasinya, mengenai indikasinya, ya, special warningnya atau apa gitu ya jadi neteskin obat yang baik, penyimpanannya juga semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom chat ya atau tanya jawab saya harapkan saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan bebas dari apa covid yang kita hadapi selama ini ya dan selalu sehat salam sehat